This short story is titled Beach Boy. It was written by Troy Onyango in English and first published by the University of East Anglia Postgraduate Creative Writing Anthology in 2019. It is translated here into Swahili by Mary Mokami. It is being read in Swahili language by Mary Mokami. This recording is part of the 2023 Multilingual Translations Anthology by olongoafrica.com, published on February 21, 2023. It is supported by individual donors like Sarah Ladipo Manika, Dr. Kehinde Ladipo, and Inolua Aboyeji and powered by Sterling Bank. Feel free to share and distribute to anyone interested in reading African literature in an African language. Find more stories like these at olongoafrica.com. Hadithi hii fupi yenye mada bichiboy imeandikwa na Troy Onyango kwa Kiingereza na kuchapishwa kwa mara ya kwanza na chuo kikuu cha East Anglia cha uzamilivu wa anthologia ya uandishi bonifu mwaka 2019 imetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na Mary Mukami inasomwa kwa lugha ya Kiswahili na Mary Mukami Rekodi hii ni mojawapo ya 2023 Multilingual Translations Anthology na olongoafrica.com iliyochapishwa tarehe 21 Februari mwaka 2023 imefadhiliwa na wafadhili binafsi kama Sara Ladipo Manyika Dr. Kehinde Ladipo na inolua aboyeji kwa msaada wa banki ya Sterling una uhuru wa kusambaza hadithi hii kwa yeyote angependa kusoma fasihi ya Kiafrika kwa lugha za Kiafrika pata hadithi zingine nyingi kama hizi kwa kiungo olongoafrica.com Bichi boy hatimaye tunaamua kutembea kwenye ufuko wa bahari tukinywa maji ya madafu yetu tukifikiria cha kusemezeana huku maneno ya kikaba kinywa jua linatua kwenye upeo wa macho nusu likiwa limezama baharini maji yanaonekana kama kioevu kikali Kilicho tapaka juu ya bahari lenyewe yakibadilisha rangi tulivu ya blue kwa rangi iliyokolea ya machungwa. Shakwe wanapaa na kuchukua umbo la mviringo na baadaye kutawanyika na kuchukua umbo la pembe tatu na kisha tena kurudi katika mviringo. Milio ya shakwe inatawala hewani na upepo unavuma kuelekea mashariki huku ukikatiza wimbo wa ndege hao tunatembea kimya kimya tukiwa tumetekwa na milio ya sauti zinazo tuzingira maneno yetu yakiwa yamenaswa kwenye koo zetu maji yanapiga ufuko wa bahari kwa upole na miguu yetu inapasua kijeuri mchanga wa bahari wenye changarawe ndogo ananigeukia jicho lake la kulia likiwa limeinama ili kuniangalia kisha anauliza ungali unanipenda nachukua muda kabla ya kujibu na kuvuta maji ya madafu kupitia mrija wangu na kuyameza kwa nguvu Kumeza maji hayo kwa ghafla kunafanya karibu ya ninyonge. Na kohoa kidogo na kuvuta pumzi iliyojaa chumvi na inayonuka kama samaki aliyekufa. Ninashusha pumzi kwa sauti kubwa. Jibu langu lipo kichwani. 
lakini siko tayari kulitamka ninasema sauti ninazozisikia zina meza jibu langu na ninapogeuka kumwangalia ninaona umbo lake leusi linaelea na kuteremka kuelekea upande wa chini kuliko na mitende inayoyumba yumba na kukumbatiana kana kwamba inapiga sala kwa udi na uvumba nina hamu ya kupaza sauti na kumuuliza je nikisema ndio nitakuona tena dhamira yangu inaniambia jinsi anavyoniaga itakuwa chanzo cha hadithi nyingine isiyo na kikomo ninatupa ganda la dafu chini na bahari inaimeza pamoja na mrija ninapoachwa peke yangu wazo la kurejea kwenye chumba changu hotelini linanijia lakini ukimia wa chumba hicho hufanya niwaze kuhusu kifo na ngono kana kwamba vitu hivyo viwili vinalingana na kwa sababu thio harudi kwangu tena nafahamu nafahamu hakuna haja ya kurejea haraka nina uhakika nikirejea nitapata jumbe kutoka kwake akidai ninavompigia simu kila wakati nikiwa pwani nikiwa na madhumuni ya kujitosheleza kutumia mwili wake najua atanilaani na kunita mbinafsi lakini kama ilivyo desturi nitamkumbusha kuwa katu huwa simlazimishi kuja isitoshe nitamkumbusha kuwa yeye ndiye huwa ananitumia jumbe kila mara kuniuliza nitakwenda lini Mombasa kumuona mazungumzo haya yanafanyika akilini mwangu na baadaye naamua kutembea kwenye ufuku wa bahari kuelekea upande wa chini ambako majahazi yanaonekana kuangoja watalii wanaopania kushuhudia saa za mwisho mwisho za machweo ya jua upepo unavuma na kuisalimu ngozi ya kichwa changu na ungo la shingo yangu na kipapasa kichwa changu kilichonyolewa kukisheheni upepo ingawa mateso hayo yanaendelea naendelea kutembea karatasi jeusi linaonekana ndani ya maji na korongo anatumbukia ili kuikamata kabla ya kugundua upumbavu aliyoudhihirisha kisha anajaribu kuitapika kwenye bahari kundi la ndege wanaoimba wanakusanyika na kumviringa korongo huyo anayeendelea kunaswa na karatasi ile upepo unabadilisha mwelekeo na kuanza kupepea kuelekea kusini Najifunika uso kujisheheni dhidi ya upepo huo macho yangu yakiwa yamemkazia korongo huyo ambaye anangangana kujinasua kutoka kwenye mtego nafikiri kinachompata ndege huyo kinamfaa kwani amenaswa akijaribu kunyakua baadhi ya samaki kutoka kwenye bahari lakini na sita na kufikiria kuwa Korongo huyo alikuwa mimi. Ghafla ninajawa na huruma na fiki kuu. Moyo wangu unagadhabika kwa sababu ya hisia nzito zinazonijaa mwilini. Ningekuwa na uwezo ningelipaa na kwenda kumnasua. Lakini nabakia kusimama kwenye ufuko wa bahari maji yakichezea miguu yangu najihisi mnyonge kutoka kona ya jicho langu hadi upande wa kushoto naona umbo la mwanaume mrefu kiasi kunishinda na mwenye kifua kikubwa kama jiwe akitembea akielekea kwangu 
nywele zake zimefungwa kwa matuta makubwa ya dredi sio kimitindo lakini kwa sababu ya kupuuza kutengeneza suruali alilovaa lenye rangi ambayo haijakolea sana limekunjwa mpaka kwa magoti anatembea kwa madaha ya kupita kiasi katika sehemu ya kina kifupi cha bahari ambapo povu linaonekana likiinuka juu maji yanasafisha miguu yake na mchanga kuichafua kwa wakati huo huo anasimama kando yangu na kufuata kivuli changu hadi anaponiona ingawa fikra zangu zimenirudisha kumtazama korongo ambaye kwa wakati huu anaonekana akianguka chini na kuchapachapa mbawa zake kivivu ukilinganisha na hapo awali anamnyoshea mkono korongo huyo na kuniuliza ikiwa na mtazama Ninatingisha kichwa kuitikia bila ya kumwangalia kisha anasema kwa masikitiko kuwa korongo huyo anaelekea kufa anachodhibitisha katika wimbo wake wa Kiswahili ni kuwa korongo huyo ameshakufa Ninakumbuka mrija wangu ukielea majini na hisi ni kama koo langu linabanwa na miguu yangu inaisha nguvu na kuhisi maumivu kwa sababu mimi pia nimechangia msiba huo ninamuuliza ana uhakika gani kuwa korongo huyo hatanusurika ananijibu kwa kunihakikishia kuwa bahari inakufa na vitu vyote vilivyo ndani yake ninapiga ulimi na shusha pumzi na kumgeukia ingawaje macho yangu yanalingana na kidevu chake ninagundua kuwa nywele zake za kifua zinafanana kama msitu wa kongo kwa mtazamo wa juu ana sura yenye mvutio ambao niliupenda hapo awali katika umri wangu wa miaka ya arobaini hivi kabla ya kukutana na Theo Ninajaribu kuanza mazungumzo naye na kumuuliza yeye hujishughulisha na nini lakini anapasua kicheko kinachosikika kama kohozi lililokauka Inaonekana wewe hutoki hapa karibu Ni kweli anauliza La nimezuru natoka Nairobi Ah nilijua tu we ni wale wa bara. Ananitania na kubadilisha lafudhi ambayo sijawahi kuisikia katu maishani. Lakini ninajua hivyo ndivyo wakosti. Wanadhania watu kama mimi wanaotoka bara huzungumza. Papo hapo ninaangaza macho yangu angani. Na muona korongo akianguka na kutumbukia majini kwa kishindo kama kimondo. Sauti inayosikika ni hafifu na wala haikawi. Lakini ninapoisikia mwili wangu unajikunyata. Mawimbi ya maji yanayoonekana yanadhibitisha aliyotabiri mtu huyu ni siye mjua yametendeka upepo umetulia ukimia unaotawala ni mkuu ni kama kwamba dunia imekwisha pamoja na korongo huyo watafuta nini huku sauti yake inanikumbusha bado yuko hapa amesimama umbali wa inchi kadhaa kutoka kwangu Ngozi yake inanuka chumvi inayobaki baada ya kutoa jasho na maji kuvukiza sauti ya kitoto anayotoa 
inanikumbusha mara ya kwanza nilipokutana na Theo kwenye klabu moja huko Lavington. Nilipomwagia kinywaji kwenye vazi lake leupe la kitani, akanitusi kuwa mimi ni mpumbavu na kuwa ninajibeba kiholela. Nilidua na kumwangalia akiendelea kunitusi huku nimenyamaza na ingawa sikutarajia kabla ya kumaliza usemi wake aliacha matusi na baadaye akaomba msamaha nilimwahidi kumnunulia vinywaji vingine na kumpeleka dukani kumnunulia nguo zingine mpya siku iliyofuata hiyo ni karibu miaka kumi iliyopita na Theo kijana mdogo ambaye niliyemjua wakati huo aliyekosa subira alikuwa mtu mwingine mtu aliyenifahamu na aliyetambua jinsi ya kunipenda hange nikosea kimaksudi hata ile siku aliponijulisha kuwa anahama Nairobi huku hakukaliki alisema alipomaanisha Jiji hili haliridhishi moyo wangu. Nageuka na kumtazama mwanaume huyu nisiemjua na kumwambia sitafuti chochote. Anaguna na kuniambia. Sawa. Lakini ninachojua ni kuwa mtu yeyote anayekuja huku chini huwa anatafuta kitu. Mwanaume huyu anaonekana ni kama ameishi pwani kwa muda mrefu kuliko ninavyomfikiria na tabasamu na kumuuliza umri wake Anachana nywele zake kutumia vidole vyake na kuniambia Una uhakika hilo ndilo swali unalotaka kujua Unaweza kuulizia bangi kokeni na wanawake wa kushiriki ngono mpaka mboo yako ilege chochote kile na unaamua kuuliza umri wangu kaka una mchezo sana anacheka lakini kwa wakati huu kicheko kinasikika kuwa tofauti nikana kwamba kinatoka kwa mtu tofauti ni kama sio wa ujanani. Nina hamu ya kukichukua kicheko chake. Pindi tu anapomaliza kucheka. Nikiweke mikononi mwangu na niishi nacho kwa muda mrefu. Anaendelea kucheka kana kwamba anafahamu kuwa kicheko chake kinavutia. Maji ni matulivu mno. Sipendelei wanawake vile ninamwambia kisha ninainamisha kichwa changu kana kwamba usemi niliyoukiri umenilemea sina hamu ya kuona namna ambavyo uso wake unabadilika hivyo naangalia kando kwenye bahari ambayo sasa imegeuka na kuwa nyeusi kana kwamba imetiwa sumu ya mauti. Ha, ungesema hivyo. Ananijibu. Ninaweza kutafutia bichiboi kwa hela kidogo. Ninafikiria kuondoka hapo kabla ya kufanya makosa. Lakini naamua kuendelea kusimama kusikia atakachopendekeza. Unapenda wembamba ama wenye misuli? Anauliza. Mtu angefikiri anazungumza kuhusu mnyama anayeishi ili aliwe nyama tu. Kama tu wewe namtania kama yeye. Ah kaka, una hela ngapi? Ninawaza kuhusu kiwango chochote bila kufikiria hela ambazo nitampatia kwa urahisi 
ikiwa ana uhakika ya tunayozungumzia. Elfu ishirini. Ninamjibu. Punde tu baada ya kutamka kiwango hicho ndipo nagundua ni kikubwa. Lakini pesa hazina maana kubwa sana kwangu. Niliridhi pesa hizi zote kutoka kwa baba yangu aliyejibidisha kuhakikisha ningepata maisha bora zaidi. Vile vile nilijitafutia riziki miaka mingi sana katika wizara ya fedha hivyo nilikuwa na uwezo wa kugaramia chochote nilichotaka huwa naamini kuwa maisha ni mafupi sana na ni muhimu kufurahia hela zako ulizozipata kupitia jasho lako haswa kwa wakati huu ambapo najihisi mzee na mara nyingi inakuwa vigumu kuvipata vitu hivi kwa urahisi. Wallahi anashangaa na kukubaliana na pendekezo langu na vile vile kuonyesha mshangao wa kutoamini. Ndio. Kaka, mimi nitakufira ukitaka. Maana mimi si shoga. Lakini hela ni hela. Mimi si shoga lakini hela ni hela. Na yawaza maneno yake kichwani mwangu. Ninamwangalia na kujiuliza. Kwa nini nilikataa kuhamia pwani na Theo? Kwa nini ninakubali kujilimbikizia upweke Nairobi ili hali nina Theo wangu? Ambaye daima anasubira kwangu ambaye daima ananipenda Ninasikiza sauti tulivu ya bahari Ninasikia nyimbo za shakwe kwa umbali na ukimia wa korongo aliye majini Lazima nimueleze Theo kuwa bahari inakufa na vitu vyote vilivyo ndani yake Natembea kwa haraka kuelekea hotelini mwangu. Kile ninachosikia ni sauti ya nyayo za mwanaume anayenifuata nyuma.